À tout matin, la suite, c'est l'heure de notre cours d'économie, de notre leçon d'économie avec Martial Hervé Elisha. Martial Hervé Elisha, bonjour. Bonjour Winner, bonjour à nos téléspectateurs. Ce sera ce matin une série d'opportunités, une chaîne d'opportunités si vous préférez. D'abord l'opportunité du thème, nous parlerons ce matin des aspects économiques de la rentrée scolaire et académique. C'était lundi dernier, Martial Hervé Elisha, quelles sont les opportunités d'affaires, et la série continue, quelles sont les opportunités d'affaires lié à la rentrée. Bon, comme nous avons souvent l'habitude de le faire sur Capital, nous partons souvent de ce qui se passe autour de nous mm -hmm. pour appréhender quand même euh, quelques euh, difficultés que nous ne cessons de rencontrer euh, pour que notre vie se déroule autrement. Et par rapport à cela, la rentrée euh, depuis toujours constitue souvent pour les parents un casse-tête, mais face à, ce, et à, à cela, nous avons de l'autre côté euh, ceux qui opèrent dans ce secteur, en l'occurrence ceux qui vendent tout ce dont on a besoin pour faire une bonne rentrée. Donc vous convenez avec moi que ceux-là, c'est l'opportunité rêvée pour eux pour faire le chiffre d'affaires euh, imaginaire et adéquat pour quand même euh, se sentir mieux. Donc d'une certaine manière, nous pouvons commencer déjà par appréhender tout ce que nous avons comme stand et étalage autour des rues ou sur les grandes places publiques pour quand même montrer un peu aux parents tout ce qu'ils ont comme panoplie de produits à acheter pour que les enfants puissent aller à l'école sans difficulté, oui. Là. Oui, euh, par rapport euh, au contexte global, on sait que c'est une période de très grandes activités économiques. Est-ce que euh, l'État en profite euh, directement Est-ce est que nous profitons pour remettre à, à flot euh, les, les caisses euh, publiques bon, Il faut simplement expliquer le fait que dans, le, dans son fonctionnement, généralement, euh, celui qui tient un commerce, c'est sûr qu'il a peut-être un registre de commerce. Ou de l'autre côté, les produits qu'on essaie d'amener sur le territoire ont franchi le cordon douanier. Donc, d'une certaine manière, sur ce point de vue, le L'État peut être tranquille parce que en amenant des produits, les gens paient effectivement des salles. De l'autre côté, ces entreprises qui s'adonnent à la vente de ces produits font tourner euh, leurs activités par ricocher les employés, tous ceux qui sont là, euh, se portent bien. Donc, d'une certaine manière, en termes d'opportunités économiques, la rentrée est une période de, de grande activité économique pour ceux qui opèrent, bien sûr, dans le secteur. De l'autre côté, en dehors peut-être des fournitures scolaires, ce que nous voyons aux abords de la voie, il faut constater aussi que euh, depuis un certain temps, l'éducation, à partir du mois où les privés ont euh, la possibilité selon bien sûr et les consignes données par le gouvernement d'ouvrir les établissements privés donc c'est aussi une opportunité d'affaires en ce sens que les établissements doivent être gérés comme des entreprises point de vue gestion mais de l'autre côté on ne peut pas oublier le fait qu'on se sert aussi de l'éducation maintenant pour faire des affaires oui. oui, période faste, période de grosses opportunités pour les promoteurs, pour l'État, pour les commerçants pour les importateurs, c'est ce que nous avons compris mais il y a les parents, il y a les parents on a envie de dire, pauvres de les parents euh, connaissent une période plutôt passablement difficile, passablement agitée, le pouvoir d'achat est éprouvé. Qu'est-ce qu'il faut entendre par pouvoir d'achat Il faut simplement dire que cette opportunité d'affaires n'est pas sans difficulté pour l'autre partie. Il est bien vrai que c'est sur le mal-être de certains que d'autres ont leur bonheur. Mmh. Nous n'allons pas euh, mettre le couteau dans la plaie. Il faut simplement constater que sur ce marché, face à l'offre, à il faut quand même des gens pour venir acheter. Mmh. Et c'est là où les parents se loi de l'offre et de la demande. Oui. En train d'éprouver des difficultés parce que vous n'êtes pas sans savoir la capacité du Béninois à aller sur un marché acheter. Donc là, nous allons commencer simplement par appréhender euh, ce, ce que, que, que le pouvoir euh, d'achat, surtout ce dans le contexte béninois. Ce n'est rien d'autre que cette capacité d'un individu d'aller à un moment de se retrouver sur euh, un marché pour euh, satisfaire ses besoins en déboussant bien sûr pour acheter un bien. C'est un peu terre à terre euh, cette réponse. Donc nous appréhendons les salaires d'abord sur euh, le domaine public. Vous savez que les fonctionnaires pour euh, ceux qui ont réellement un salaire tout le temps, euh, vous savez ce qu'ils ont comme salaire, c'est pas maintenant que nous allons épiloguer là-dessus. De l'autre côté, même dans le privé, on essaie quand même euh, un peu de trouver les salaires aux gens quand bien même. Ce n'est pas souvent aussi euh, traité comme cela devait être compte tenu des difficultés que les promoteurs d'entreprise aussi ont pour asseoir leurs affaires. Donc par rapport au chômage, on accepte un peu de tout. Donc les salaires, sur le point de vue d'appréhension, ce n'est pas du tout quelque chose qui va leur permettre de faire face à toutes ces dépenses. Donc pour avoir cette difficulté-là, euh, il faut peut-être essayer de faire euh, une petite analyse. Si oui, vous avez oui mais tout, tout à l'heure, nous avions oublié les banquiers hein, qui font de très bonnes affaires, ils font, ils font crédit notamment. Euh, justement, cette aussi, justement <rire> oui. euh, vous, on ne les a pas oubliés, mais il n'y a, euh, a pas une grande partie de la population qui bénéficie de cette opportunité pour régler le problème. Parce oui. que avant de, de bénéficier des crédits scolarité, tout ce que les banques offrent, il faut d'abord disposer d'un salaire qui est domicilié auprès de cette banque. 
Et c'est à partir de ce moment que vous avez cette possibilité. Oui. Mais combien de Béninois ont véritablement un salaire si nous mettons les chômeurs de côté Donc vous voyez que c'est une partie infime. Mais si nous revenons à la réalité qui est que malgré les difficultés, les gens sont tenus d'effectuer la rentrée, de faire effectuer la rentrée à leurs enfants, euh, nous allons peut-être commencer par voir comment les gens arrivent à résoudre ce euh, casse -tête. Nous allons prendre un exemple assez rapidement parce que nous n'avons déjà plus le temps. Euh, il n'y a que pendant cette période, les, les retraités, eux, par exemple, ils perdent euh, leurs cheveux, ils en perdent encore et, et, et encore. Oui, mais si nous prenons euh, le budget qui... Euh, euh, raisonnablement et en moyenne euh, peut être mise au profit d'un enfant qui rentre à la maternelle par bon, exemple, qui fait ses premiers pas à l'école. Il faut préciser que le déséquilibre du pouvoir d'achat fait qu'on fait les choses euh, un peu à l'improviste. Ainsi donc si vous prenez euh, le choix que les parents, c'est selon les possibilités qu'on choisit soit d'envoyer son enfant dans un privé ou dans un public. Mais peu importe votre choix, si vous prenez déjà la maternelle, même si c'est du côté public, bon, peut-être avec les petits, les petits frais, ce qu'il faut, il faut peut-être peut jusqu'à 25 000. Si vous êtes dans le côté eh, privé, là, eh, la, la scolarité simplement déjà vers les 80 000. Ouais. Quand on vous donne, je dis bien la maternelle, hein, quand on vous donne les fournitures, maintenant, ça dit qu'il vous faut peut-être 150 000 pour faire faire une rentrée à une maternelle à votre enfant. Vous venez peut-être euh, au primaire, vous ajoutez peut-être encore 50 000 à ça si vous êtes dans le privé. Et, et de l'autre côté, aussi, même quand l'école est gratuite, vous, vous faut... ajouterez. Non, là, c'est l'école, on ne paie pas pour le primaire, mais d'une certaine manière, et pour faire les fournitures aux enfants, vous voyez ce qu'il faut. Et, et cela va et selon que vous êtes dans le privé ou le public. Nous reviendrons euh, là-dessus, sur cette actualité-là, sur l'actualité de la rentrée euh, jeudi prochain, avec les reliquats euh, de solutions que les nôtres utilisent pour faciliter la rentrée. Si vous voulez bien, ma salle et Elisha, nous reviendrons là-dessus. Nous n'avons déjà plus le temps. Nous allons passer à un autre élément de cette émission d'Atu Matin de ce jeudi. Ce sera avec euh, François Messon, l'espoir. Bienvenue pour votre.